السلام عليكم هل حسمت الأحزاب الكردية رأيها بشأن المطالب بتبني نظام القائمة المفتوحة في الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة وما هو تأثير التحولات السياسية في منطقة كردستان العراق على مواقف الحزبين الكرديين حيال القائمة المفتوحة وهل سيكون حزب التغيير برئاسة نوشيروان مصطفى والقائمة الإسلامية منافسين قويين لحزبي جلال ومسعود في القائمة المفتوحة ولماذا يصر حزب الاتحاد الوطني والديمقراطي على الدائرة الانتخابية الواحدة وإلى أي حد يراهنان على ناخب الخارج مقارنة بنتائج الانتخابات المحلية الأخيرة المواقف الكردية من نظام القائمة المفتوحة موضوع النقاش في هذه الحلقة من برنامج العراق اليوم استضيف معي من العاصمة العراقية بغداد الدكتور صباح أقراوي الناشط السياسي ومعنا من بيروت الأستاذ عباس الموسوي الكاتب والمحلل السياسي ومن بغداد أيضا نستضيف الأستاذ عصام كاظم الفيلي الأستاذ الجامعي ورحب بضيوفي الكرام والمواقف الكردية من نظام القائمة المفتوحة نفتح الحوار بعد متابعة هذا التقرير يقف حزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكرديان كمراقبين حيال الجدل المحتدم بين الأوساط السياسية والشعبية العراقية حول تبني نظام القائمة المفتوحة في الانتخابات التشريعية التي ستجري في السادس عشر من كانون ثاني يناير المقبل وقال النائب عن التحالف الكردستاني الذي يجمع الحزبين محسن السعدون ان التحالف لم يحسم رأيه حتى الان بشكل نهائي حول شكل القائمة الانتخابية وكان عدد من اعضاء التحالف الكردستاني قد اشاروا الى انهم يؤيدون القائمة المغلقة وجعل العراق منطقة انتخابية واحدة ويرى المراقبون ان هذه الاراء من قبل الحزبين الكرديين لم تعد تمثل الشارع الكردي الذي تنوعت خياراته واتجاهاته بظهور قوى سياسية جديدة ويعتزم حزب التغيير الذي يقوده نوشيروان مصطفى المنشق عن قيادة الاتحاد الوطني يعتزم خوض الانتخابات التشريعية بقائمة منفردة شأنه شأن الاتحاد الاسلامي الكردستاني وذلك بعد النتائج الايجابية التي حصل عليها الحزبان في الانتخابات المحلية الاخيرة ناهيك عن الكرد الفيليين الذين اعلنوا انضمامهم الى الائتلاف الوطني العراقي وحسم حزباء التغيير والاتحاد الاسلامي موقفهما بتأييد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة هذا فيما صدرت مؤشرات مماثلة من أحزاب كردية أخرى وينظر المتابعون للشأن الكردي إلى مسألة القائمة المفتوحة والإبقاء على الدوائر المتعددة بأنه الفيصل في تحديد حجم المساحة التي سيشغلها حزبا الاتحاد والديمقراطي في البرلمان العراقي المقبل ويرى هؤلاء أن جمود العملية السياسية في منطقة كردستان وتفاقم المشكلات الاقتصادية سيدفعان الناخب الكردي إلى البحث عن خيارات بديلة عبر التصويت لأسماء في قوائم تضم كفاءات وشخصيات تحمل رؤى جديدة وذلك بشرط تبن القائمة المفتوحة إذا المواقف الكردية من نظام القائمة المفتوحة دكتور صباح أقراوي أرحب بك معنا في العراق اليوم كبداية وكما أشار التقرير نلاحظ هناك نوع من الحديث داخل الكتل الكردية في البرلمان العراقي حول إمكانية أن تكون القائمة المفتوحة هي التي عمل بها أو هي الأجدر أو الأنفع أو الأحسن في هذه الانتخابات وبين القائمة المغلقة لماذا هذا؟ التذبذب خصوصا بين الحزبان الرئيسيان في هذه المواقف وخصوصا من القائمة المفتوحة نعم دكتور صباح مساء الخير أهلا بك بالحقيقة التحالف الكردستاني كان موقفه واضح 
ومنذ البداية بأنه مع القائمة المغلقة وأعتقد في نفس الوقت كانت هواية من الكتل السياسية والأحزاب والتيارات السياسية العراقية كانت تريد القائمة المغلقة ولكن تغيرت الأوضاع في آخر فترة فنرى أنه كل هذه الكتل السياسية غيرت من نظرتها إلى القائمة المغلقة وأصبحت تدعي علنا بأنها مع القائمة المفتوحة ومن خلف الكواليس تعمل وتتمنى أن تكون القائمة مغلقة والإثبات على ذلك بأنه إلى الآن لم يتم لم يتم التصويت على قانون انتخابات قانون للانتخابات فهم يبحثون قانون الاستثمار ويبحثون عن الاتفاقيه الامنيه مع بريطانيا التي اصبحت تقريبا اكثر من سنه كان من المفترض ان يناقشوها والان هم يناقشون قضايا ليست لها علاقه بالانتخابات ونرى بانه الوقت يحاصر مفاضيل مفاضيل الانتخابات والشارع العراقي حقيقه يزداد حيره من هل هي القائمه المفتوحه افضل ام القائمه المغلقه بالتاكيد القائمه المغلقه لها يعني لها صفات جيده كثيره ففي العراق نحن التجربة الانتخابية والعمل الديمقراطية برمتها هي مسألة جديدة على العراقيين بالرغم من ممارسة العراقيين لهذه العملية لأكثر من مرة ولكن الشعوب تبني دكتور صباح هذه التجربة الديمقراطية نعم. على مستوى دكتور صباح يعني عقود هناك من يقول أن أنت تتحدث عن القائمة المغلقة وما لها من ربما ميزات حققتها في الفترة السابقة البعض يقول, يقول بأنه كل السلبيات التي رافقت العملية السياسية وعمل البرلمان ومسألة المحاصصة والطائفية كانت بسبب انتخاب أو اختيار القائمة المغلقة في الانتخابات السابقة التي ولدت هذا البرلمان وهذه العملية التي جاءت بسلبيات عديدة سأعود إليك لمناقشة هذه النقطة بالتحديد لكن اسمح لي أن أنتقل إلى بيروت أستاذ عباس موسوي اهلا ومرحبا بك معنا في العراق اليوم طبعا اتمنى ان تكون قد سمعت ما تفضل به يا دكتور صباح في بغداد كذلك هل يجد حزباء الاتحاد والديمقراطي في القائمة المفتوحة برأيكم تهديدا لهما من قبل الاحزاب الكردية الاخرى ولذلك هم يريدون القائمة المغلقة بسم الله الرحمن الرحيم أتصور لو كان هنالك نظام وقانون حزبي في العراق والناخب العراقي يصوت إلى البرنامج الحزبي وإلى البرنامج الانتخابي نعم. القائمة المفتو... المغلقة هي... هي نظام من أنظمة الانتخابات طيب. ولكن المواطن العراقي تجربة الديمقراطية تجربة حديثة سوء أداء الفترة الماضية في البرلمان وسوء الإدارة داخل الأحزاب وداخل الكيانات أدت إلى أزمة ثقة كبيرة بين المواطن العراقي والكتل الحزبية إضافة إلى هنالك حتى داخل الائتلاف الواحد هنالك أزمة ثقة كبيرة أن هؤلاء لو دخلوا في تحالف البعض له شارع والآخر ليس له وجود كبير فلذلك أزمة الثقة هي العامل الأساسي في طلب الناخ او التحالف الكردستاني ان تكون القائمه مغلقه من اجل ان يحافظ على مكاسبه التي حصل عليها في الفتره الماضيه، الانتخابات الاخيره التي جرت في كردستان لهي خير دليل على انه الناخب الكردي بدا يشخص مصلحته اين ومشروعه اين وارتباطه في ارتباط اقليم الشمال العراق في اي منطقه يكون، لذلك هنالك مخاوف حقيقيه قد لا يستطيع الاخوه من خلال خلال الاعلام يصرحون عنها الاخوه في التحالف الكردستاني او حتى احزاب اخرى في جنوب العراق لا يستطيع خصوصا بعد راي السيد السيستاني الذي مال الى قضيه القائمه المفتوحه الاخوه الاكراد اكثر جراه من الاخرين واعلنوا عن موقفهم بصراحه انهم مع القائمه المغلقه هنالك الكثير من الاحزاب الان هي في البرلمان وكانت تدعو 